সম্মানিত দর্শক বিরতিপুর আবারও ট্রাভেল গাইড অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত আর হ্যাঁ আমরা কথা বলছিলাম হজ নিয়ে হজের হোটেল নিয়ে ওনার সব খুবই বিস্তারিত বিস্তারিতভাবে হোটেলের সম্বন্ধে বলেছেন তারপরও যে ফাইভ স্টার আর শিফটিং সে বিষয়ে উনি কথা বলছিলেন তবে আমাদেরকে বিরতিতে যেতে হচ্ছিল এখন আমরা শুনবো যে শিফটিংটা কি আর দুইটা হোটেলে থাকতে হয় এটা কি আমরা শুনি মৌলানা সাহেবের কাছ থেকে মৌলানা বলুন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসলে যে বিষয়টা আমরা ডিসকাস ছিলাম যে হজে যাওয়ার আগে সব বিষয়গুলো নলেজে থাকা উচিত এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট হলো হোটেলের বিষয়টা হলো আপনার চয়েস আপনি শিফটিং নিতে পারেন যারা শিফটিং যে সমস্ত বয়ে করেন তাদের ব্যাপারে আমাদের কোনো আপত্তি নেই কোনো কমপ্লেন নেই কিন্তু শিফটিং কাহাকে বলে শিফটিং কোথায় হোটেল রাখা হবে সুটক করে লেখা না বরক করে লেখা এই বিষয়গুলো আপনি পরিষ্কার করে যাবেন অনেক বাই আছে যে হোটেল হজের মেইন পিরিয়ডের সময় যে সময় হোটেলের রেটগুলো অনেক বেশি থাকে এই সময় অনেকে আজিজিয়াতে হোটেল রাখেন আজিজিয়াতে হোটেল ভালো হোটেল রাখেন শিষ্যাতে রাখেন শিষ্যাতে রাখেন দূরে রাখেন যে কোনো জায়গায় রাখেন আর হজের মৌসুম শেষ হওয়ার ফরে হজের যখন মদিনা শরীফ চলে যায় বাড়িতে চলে যায় চোদ্দ অথবা পণ্ডের জেলে হজের ফরে তো আবার ফাইভ স্টারে নিয়ে আসা হয় জমজমে হিলটনে বাজে ভুল রেগুলার যেগুলো আপনার চয়েস আপনি আপনার জীবনের প্রথম আপনি হয়তো হজে যাচ্ছেন আপনার এবাদত বন্দেগি বেশি করার উদ্দেশ্য হরমে নমাজ পড়ার উদ্দেশ্য আপনি যদি এই টার্গেট নিয়ে যান একটা হলো যে আপনি হরমে একদিন নমাজ পড়েন দুই দিন নমাজ পড়েন এইটা হলো একটা বরকতের জিনিস এটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু হজ আপনার এবাদতের সাথে আপনি যদি আজিজিয়া থাকেন আপনার এবাদতে কোনো সমস্যা হবে না হরম থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন হরমের নমাজ থেকে বঞ্চিত হবেন আপনি যদি এটা এগ্রি হয়ে যান তাহলে আপনি শিশায় যেতে পারেন আজিজিয়া যেতে পারেন শিফটিংয়ে যেতে পারেন কিন্তু আমরা যেটা মানুষদেরকে সাজেশন দিতে পারি যদি আপনার সামর্থ্য হয় যদি যেহেতু জীবনে প্রথম ফার্স্ট এবং লাস্ট হতে পারে হয়তো আপনার জীবনে আপনার হজের সফরে না যাওয়ার সৌভাগ্য হতে পারে সুতরাং এই সফরটা আপনি পনেরো দিন থাকেন তিন সপ্তাহ থাকেন বেশি ক্লোজলি হরমের আশেপাশে থাকলে আপনি ফাঁসক নমাজ হরমে পড়তে পারবেন হরমের ফজিলত এবং বরকাত দ্বারা আপনি মালামাল হবেন সুতরাং শিফটিং প্যাকেজের ওই শিফটিং প্যাকেজের অসুবিধাটা হলো যে আপনি ওইখান থেকে তিন মাইল দূরে থেকে হজের গ্যাদারিংয়ের সময় মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ রাস্তা এই সময় হরমে আসে নমাজ পড়াটা টাফ ব্যাপার আর যদি নন শিফটিংয়ে থাকেন তাহলে আপনি যদি নমাজি হন আপনার নমাজের প্রতি আগ্রহ থাকে হরমার প্রতি যদি আগ্রহ থাকে ফাঁসক্ত নমাজ জমাতে ইজিলি আপনি পড়তে পারেন ফাঁস মিনিট সাত মিনিট আপনি মাঝে মধ্যে তোয়াফ করতে পারেন সুতরাং আপনি এই সময় লাক্সারিয়াল সফর থাকি যদিও আপনার রুচি চাহিদা অনেকের অনেক ধরনের আছে কিন্তু এর চেয়ে বড় চাহিদা হলো আপনি হজে বেশি আবাদত করবে আমি মনে হয় একটু আপনাকে বন্ধ করে বলি যে লাক্সারিয়াল জিনিসটা আমাদের তো প্রয়োজন হলো একটা ভালো থাকা আমার একটু স্বাস্থ্যসম্মত খাওয়া তাই না এগুলো যদি হয় অথবা আমার বাসায় আমি যেরকম স্ট্যান্ডার্ড থাকি ওই স্ট্যান্ডার্ডটা যদি মেনটেন হয়ে যায় এর চেয়ে আর কি চাই আমরা তাই না হয়ে তো এর চেয়ে বেশি চাওয়ার প্রয়োজন মনে করি না আমি সময়ের চাহিদায় আমাদের চাহিদা বাড়ছে আমাদের ইয়াং জেনারেশনের চাহিদা বাড়ছে মূলত আজ থেকে বিশ তিরিশ বছর ইতিহাস যদি আমরা পিছনে যাই তখন তো জনের সাথে তখন রিল্যাক্সিং আসলো না আমরা চোদ্দ জনের সাথে তখন আর এই রিলাস এক লাক্সারিয়াল শব্দ ছিল না এখন যেহেতু সময়ের সাথে এইটাকে আমরা সম্মান জানাই এইটাকে আমরা ডিসএগ্রি না এটার সাথে সময়ের চাহিদা এখন মানুষের রুচি চাহিদা মানুষের লাক্সার লাক্সারিয়াল মানুষের সব কিছু চাইতেছে এখন এখন ঠিক আছে আপনি তাহলে আমরা কেন করি না অথবা আপনারা কেন করেন না একই হোটেলে ফাইভ স্টার কেন করেন না তাহলে তো বোঝা গেল যে সে হারাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না নামাজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না তোয়াফ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এখানে আমাদের কিছু বাইন প্রশ্ন যে আমরা আজিজিয়া এবং শিশা শিফটিংয়ে আমরা ফাইভ থাউজেন্ডে ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেডে সিক্স থাউজেন্ডে ফাইভ তাহলে আমরা আপনারা কেন করেন না এখন দেখা যায় হোটেলের যে রেটিং যেটা আছে ছাব্বিশ জিল কায়দা থেকে নিয়ে বলেন বা প্রথম জিল হজ থেকে নিয়ে বলেন এই সময় হজের হজের রেটটা হোটেলগুলোর রেটটা অনেক অনেক বেশি সুতরাং ফুল নন শিফটিং হজের প্যাকেজ আছে কিছু কিছু বই তো অনলাইনে আপনারা চেক করতে পারেন নন শিফটিং যে প্যাকেজগুলো আছে সিক্স থাউজেন্ড প্লাস যেগুলো আছে যদি আপনার চাহিদা আপনার রুচি আপনি লাক্সারিয়ালভাবে আপনি থাকতে চান তাহলে এ টু জেড আপনি নন শিফটিং প্যাকেজগুলো চয়েস করেন আপ টু ইউ এখন আপনাদের চয়েস আপনারা চয়েস করবেন ইকোনমিক চাবেন আপনারা ফাইভ স্টার এটা তো হয় না এবং আমরা আমরাও মনে করি যে আপনাদের যদি রুচি বা আপনাদের চাহিদা আপনাদের ডিমান্ড থাকে বেশি আপনারা এইভাবে হাই কোয়ালিটি যেগুলো আছে এখন তো মার্কেট ওপেন আছে মনে আসবো আমার কাছে আবারও আপনার কাছে তবে আমি যাচ্ছি একটু মন্নান মিয়ার কাছে মন্নান ভাই আপনি যে হজে প্রথম গেলেন আমি একটু স্পিরিচুয়াল দিক যা
এই সমস্ত যে জায়গাতে গেলেন আপনার লাইফ টাইম এক্সপেরিয়েন্স তাই না আপনার কি অনুভূতি ছিল অথবা আপনার কি হজে যাওয়ার আগে যে আপনার যে স্পিরিচুয়াল স্পিডিং ছিল এই মানিক লাইনে সেটা কি হজ করার আগে আর পরে কোনো তারতম্য কোনো ব্যবধান কোনো ডিফারেন্স আপনি দেখেছেন আপনার মধ্যে জি আমি হজে যাওয়ার আগে এবং হজে যাওয়ার পরে যে পার্থক্য যেটা আমি আমার নিজের বোধ করতেছি অনেক ডিফারেন্সেস আগে যে অনুভূতি ছিল এখন আরও বেশি যে বাতুল্লাহ শরীফ তফ করার পরে এখন যে ফিরত ফিরত আসলাম আসার পরে আবার জানে টানতেছে যে আবার যাইব কবে যাইতে পারি কি আপনার চুম্বকের যে একটা টান আছে ওই রকম টান টানতেছে তো এটা ফিলিংসটা আসলে বাসা প্রকাশ করার মতো না অনুভূতিটা তো আপনি ল্যাঙ্গুয়েজের যে একটা দাঁড়িকমা আছে এইটা পাড়িয়ে যায় অনেক সময় যে ফিলিংস আছে তো আমি বিওয়ার্সরে বলবো এটাই যে আপনারা মৌলানা সাহেব যে বলছেন আপনি যে বলছেন আপনারা হজে যাইবার আগে ভালোভাবে তথ্য নেবেন কোথায় যাইবেন কীভাবে থাকবেন কোন হোটেলে থাকতেছেন আর ওই যে আপনি একটু বললেন যে পায়ে হাটে আমি অনলাইন চেক করেছিলাম সময় আমি মিটার পর্যন্ত দেখলাম যে কত মিটারে মিটার অনলাইন মিলে যে আপনার হোটেলটা হায়ার হারাম শরীফ থেকে কত মিটার দূরে আছে আপনি মিটার তো আপনি জানতে পারবেন তাছাড়া ট্রাভেল এজেন্সিও আপনাকে বলতেছে তো একটা অনুভব হয়ে যায় যে আপনার হোটেলটা কত দূর আছে কি না আছে এটা একটা সুযোগ আছে অনলাইন সুযোগ আছে আপনি এই সুযোগের ব্যবহার করবেন আর স্পিরিচুয়ালি আপনি যে আমি বললাম প্রথমে যে আপনারা যে ক্লাসগুলো উঠেছে ওই ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করবেন তারপরে বিজ্ঞ মৌলানা যারা আছেন তাদের কাছ থেকে আপনারা প্রশিক্ষণ নেবেন বুক আছে তারপরে আপনার ইউটিউব আছে এগুলো থেকে অনেক কিছু শিক্ষা নেওয়া যায় আর আমি মনে করি যে এই ধরনের একটা সফরও যতটুকু আপনার জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয় ততটুকু করার দরকার কারণ এটা একটা যে সফর যেটা বললেন লাইফ টাইম ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম আবার আপনার আল্লাহ সুযোগ করে দিবেন কি না এটা তো আপনি তো এটা আমি মনে করি যে আপনার তো সাথে একটা ছেলে আপনার বড় বড় না ছেলে গিয়েছিলেন আপনার ছেলের সাথে কি আপনার বসে আসার পরে বসে আলাপ আলোচনা হলো হজ কেমন গেল দেখি আমার ছেলে বসে দেখে আমরা ইচ্ছা যে ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি তফিক দেন তা আগামীতে আমরা উমরা যাব তো আমি প্রথম বলছিলাম যে আমি আমার ওয়াইফ আমরা দুজন যাব এখন আমার ছেলে বলছে যে না আমিও আপনাদের সাথে জি জি তো তারও যে একটা আগ্রহ ডাকলো ওখানে যাওয়ায় যে তারও একটা ফিলিংস যেটা আমার কাছে ভালো লাগছে টাকা পয়সা তো অনেকেই জীবনে অনেকে আমরা কামাই কিন্তু এই যে আমরা তো শুধু এই এইটা তো কোনস্থায়ী জীবন আমরা তো চিরস্থায়ী জীবন না আমরা তো আমি <laughs> যে <laughs> আমরা লন্ডন থাকি জেরো যাই আমরা আমরা এক্সপেকটেশন হাই থাকে বুঝছেন বাট কিন্তু অনেক মানুষ বুঝে না যে আমরা লাকসারি লাইফ থাকি আমরা হজো গেছি না লাকসারি লাইফ খাটাই পাল লাগি বুঝছেন তো একটা যদি চিন্তা করা যাই আমরা যে মানুষ কন্ট্রোল করা ইস ভেরি হার্ড বুঝছেন নি তো আমরা তো বালা সার্ভিস অফ ফায়ার জেনে আইরাম ওক তো আমরা আলহামদুলিল্লাহ আগামীতে করবেন আমরা দুজনই অতিথি মনোহান সাহেব তো বলছেনই কোরআন হাদিসের আলোকে প্লাস মান্নান ভাই যেগুলো বলছেন ওনার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছেন উনি বলছেন জ্ঞান অর্জন করে হজ যেন করবেন সেটার আহকাম আহকাম সম্বন্ধে জেনে যাবেন 
ও নলেজ নিয়ে যাবেন ওখানকার পরিবেশ সম্বন্ধে জানবেন এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষের সাথে চলতে ফিরতে হলে কি রকম চলতে হয় আপনাকে সেগুলো জানবেন যেমন গরমের এখন যখন দিন এগুচ্ছে হজ এগুচ্ছে খুবই গরমের মধ্যে হজ হচ্ছে ফিফটি ডিগ্রি উপরে গরম থাকে ওই গরমের মধ্যে আপনি কীরকম খফ করবেন সেটা শিখবেন আপনার অনেক হাঁটতে হয় ডোর টু ডোর সার্ভিস থাকে না এইগুলো হাঁটা হাঁটা চলার ব্যাপার আছে এইগুলো যাওয়ার আগে আপনি জিমে যাবেন অথবা এক্সারসাইজ করবেন অথবা আপনি ঘন্টা এক ঘন্টা হাঁটবেন এগুলো করবেন কারণ প্রিপারেশন করতে হবে আপনি ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম যাবেন আর আপনি যাওয়ার একদিন আগে কাজ ছাড়লেন আর পরের দিন চলে গেলেন তো এরকম তো হজ করার সম্ভব হয় না তো ওখানে গেলে আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন আর এই জন্য হজে যাওয়ার আগে আপনাকে এগুলো করতে হবে এবং বুকিং সম্বন্ধে অনেক বলা হয়েছে আমি আর এগুলো রিপিট করতেছি না এখন আমি যাচ্ছি একটা আমার সময়ের শেষ শেষ প্রান্তে তবে মোলানা সাহেবকে একটা প্রশ্ন না করে হয় মৌলানা যদি আপনি এক মিনিটের মধ্যে বলতে পারেন যেমন ইস টু বি আমরা খাওয়া দাওয়া করতাম হোটেলে পাকানো হয়তো হোটেল থেকে ডাইনিং হলে খাওয়া চলে আসতো আমাদের ইচ্ছা মতো মেনু দিতাম আর ইচ্ছা মতো খাওয়াইতাম এখন যে রুল রেগুলেশন আসলো যে লাইসেন্স থাকতে হবে গাড়িতে গাড়িতে এই হাইজেনিকভাবে গাড়ি থাকতে হবে এই সম্বন্ধে একটু যদি বলেন দেখেন বিষয়টা হলো মানুষের চাহিদা শেষ নাই উজারাতুল হজ মিনিস্ট্রি অফ হজ এবং সৌদি গভর্নমেন্টে হাইজেনিকলি খাওয়ার জন্য মিনিস্ট্রি থেকে রুল রেগুলেশন করছে লিগেল কেটারিং থেকে খানা দিতে হবে বিভিন্ন প্রকার আমরা খানা দেওয়া আমাদের জন্য সম্ভব হতো তো মিনিস্ট্রি অফ হজে রুল করছে সেফটির জন্য হোটেলে ফায়ার বিভিন্ন জিনিসের সেফটির জন্য এবং হাইজেনিক খাওয়ার জন্য কেটারিং থেকে দেয়ার এগেন সমস্যা যেটা হলো আমাদের হাজি ভাইদেরা ভাই বোনেরা হয়তো অনেক কিছু জানেন না এই বিষয়টা আমাদের বিহাইন্ডে আমাদের বিহাইন্ডে আমাদের সময় বিহাইন্ডে আমরা যে সমস্ত সাফারা এই কেটারিংগুলো তিন থেকে চার মাইল দূরে মক্কা থেকে আমাদের খানা দুপুরের খানা আমরা খানা দিই দেড়টার সময় দুইটার সময় একটার সময় এই খানাটা রাত্রে তিনটা থেকে আমরা প্রিপারেশন নিই বিকজ সকাল নয়টা বা সাড়ে নয়টা দশটার ভিতরে যদি আমি খানা না ঢুকাই তাহলে ওই খানাটা দেওয়া সম্ভব হয় না এরপর এরপরও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাকে শুক্রিয়া আদায় করি এরপরে আমরা অনেক রুচি সম্মত খানা দিই কিন্তু দেওয়ার পরেও মানুষের চাহিদা শেষ নাই আমরা দোয়া করব যে আপনারা যাওয়ার আগে আপনারাও আমাদের সহযোগিতা করবেন আমরাও আপনাদের সহযোগিতা আপনি আমার অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আমি ওই কথা বলেই শেষ করছি মৌলানা যেরকম বললেন যে মিনিস্টার হাজ থেকে লাইসেন্স প্রাপ্ত হতে হবে হাইজেনিকলি ফুড হইতে হবে কেরিংও করতে যে গাড়ি দিয়ে খানি নিয়ে আসবেন সেটাও হাইজেনিক হতে হবে তো এই জন্য যারা দূর থেকে খানা নিয়ে আসেন তাদের জন্য অনেক সমস্যা আর অনেকে অনেক কোম্পানি আছে যারা ক্যাটারিং ছাড়া রেস্টুরেন্ট থেকে নেন তো রেস্টুরেন্টে তো অবশ্য খাওয়া এবং ক্যাটারিংয়ের খাওয়া এগুলো আপনার রুচিসম্মত না হতে পারে এই জন্য আপনারা এগুলো একটু ভেবে চিনতে যাবেন যাওয়ার আগে যে আপনি তো যাচ্ছেন না খাওয়া দাওয়ার জন্য তবে যে রেস্টুরেন্টের খাওয়া আর ক্যাটারিংয়ের খাওয়া খানা তো একই কিন্তু হাইজেনিকলি ওগুলো হাইজেনিকলি যেহেতু মিনিস্টার অফ হাজ অ্যাপ্রুভড কিন্তু হয়তো আপনার স্বাদ কম হবে কিন্তু এই সারটা কমই একটা স্যাক্রিফাইস এই জন্য তো আল্লাহ সুমন তালা কুরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন সবর করতে হবে তো এই সময় একটু সবর করতে হয় আমি আশা করি আপনার আগামীতে যারা যাবেন একটু সবর করবেন আর কি করবেন আপনারা জেনে শুনে যাবেন আর আমরা আপনাদের কাছ থেকে এখন বিদায় নিচ্ছি আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামী দুই সপ্তাহ পর আবারও নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো আল্লাহ হাফিজ